Lo cierto es que cuesta bastante dar noticias eh, tan duras en el mundo de los videojuegos, pero hay que darlas, y sobre todo tratándose de una persona como la que vamos a tratar. Y es que ha muerto Hiroshi Yamauchi, expresidente de Nintendo. Recordemos que él se retiraba de la compañía en el año 2002, por tanto, muchos de vosotros quizás ni siquiera le conozcáis. El periódico japonés Nikkei ha confirmado el fallecimiento de Hiroshi Yamauchi a los 85 años de edad. Fue presidente de Nintendo desde 1949 hasta que dimitió del cargo el 31 de mayo de 2002, por tanto es normal que se le asocie a la época dorada de Nintendo. Él fue quien convirtió una empresa familiar de cartas en la mundialmente conocida empresa de videojuegos Nintendo. Yamauchi abandonó la universidad a los 22 años de edad para asumir la presidencia de Nintendo tras el fallecimiento de su abuelo, dirigiendo la compañía durante 53 años. Asumió las riendas de una compañía que fabricaba cartas anafuda tradicionales japonesas, dando el salto a finales de los 70 al entretenimiento electrónico, tras varios intentos fallidos de realizar una máquina recreativa de éxito Yamauchi encargó a un joven, Shigeru Miyamoto, crear una nueva máquina. De esa máquina saldría Donkey Kong. La última consola en la que participó Yamauchi fue Gamecube, esa consola pensada solo para jugar a videojuegos. Gamecube se llegó a considerar un error ya que los jugadores buscaban por aquel entonces productos más multimedia, por lo que aquello y un éxito de ventas menor del esperado aceleraron la salida de Nintendo del señor Yamauchi. En aquel entonces se llegó a decir que sus ideas estaban totalmente obsoletas y se pedía una nueva estrategia dentro de la dirección. Desde aquí, desde el canal, considerando además que Nintendo es parte más que importante de este canal, eh, todo el pésame, todo el cariño a la familia del señor Yamauchi.